दोस्तों आज हम एक और इम्प्रोवाइजेशन करेंगे आज का हमारा इमोशन है एंगर और हम उस एंगर को मिनिमम से मैक्सिमम तक लेके जाएंगे और सिचुएशन है पैसे के लेन देन की कि भाई एक आदमी ने दूसरे आदमी को पैसा दिया हुआ है और जब वो अपना दिया हुआ पैसा मांगने जाता है तो सामने वाला उसकी देने की नीयत नहीं वो टालता है पैसे को और धीरे धीरे इस सिचुएशन में कैसे धीरे धीरे एक नॉर्मल बातचीत से बढ़ के झगड़ा हो जाता है गुस्सा आता है और फिर एकदम गुस्सा एकदम अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचता है तो ये हम देखेंगे हमारे एक्टर्स हैं अफजल और सीमा जी उनके साथ देखते हैं वो ये सिचुएशन को किस तरह से परफॉर्म करते हैं और फिर हम कैरेक्टर्स चेंज करेंगे दोनों जो पहले कैरेक्टर्स होंगे वो दोनों कैरेक्टर्स को इंटरचेंज करेंगे दोबारा फिर परफॉर्म करेंगे और ये देखेंगे जब अलग अलग कैरेक्टर्स में आदमी होता है तो कैसे फील करता है तो पहले हम देखते हैं अफजल और सीमा के साथ ये सिचुएशन वो तो लोग किस तरह से परफॉर्म करते हैं फिर कैरेक्टर्स चेंज करके उसके बाद में हम फिर देखते हैं एक्शन दो तीन मिनट में खत्म कर देना अरे आंटी आंटी कैसे आई है मैं आपका याद ही कर रहा था अभी आपको आई है तो वेरी गुड अच्छी बात है याद करे तो मैं आ बैठी आ बैठी मैं बोलो आ बैठी ओके थैंक यू सो कैसे हो आप सब बस आंटी चल रहा है थोड़ा प्रॉब्लम भी चल रही है साथ साथ क्या होता है वो थोड़ा लास्ट टाइम वो बिजनेस का थोड़ा आपको तो मालूम ही होगा और सब चाय पिंगे ना अबे रामो हाँ चाय पी क्यों ना पिंगे अच्छे दोस्त हैं अगर रामो अब तो रामो भी अंदर नहीं किधर है सर या तू बना तू बना सकते हैं रामो अरे वो आए ना क्या मुझसे अच्छा चाय पी होगी तो रामो के हाथ से पी चाय पी हो तो रामो के हाथ से पी ओके 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 वो रामो भाई को तो बोल � लास्ट टाइम थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम हो गया आपको तो मालूम है आपकी सर्दी आ रही है क्या उसे क्या अभी तो मालूम है ना मैं क्यों आई थी अरे ना आई थी मालूम ही है हाँ फिर क्या कर रहा है पैसे पैसा यार तूने दे दूँ मैं देख अभी देखा मालूम है ना लेकिन अभी देख छः महीना हो गया आप सर अरे � हाँ अभी मैं देख सकती हूँ तबीयत भी अच्छी है आजकल कुछ नहीं चलती जब से वो टेंशन हुआ ना वो बहुत बड़ा लॉस हो गया लॉस तो मेरे को भी हो रहा है फिर भी मेरे मेरे बिजनेस में से देखो छः महीना हुआ पैसे निकाल के दिया लेकिन मैं रास्ता देख रही हूँ कब देगा मैं हर वक्त फोन करती पहले मैंने मैं मैंने फोन किया तो मैं बोला नेक्स्ट मैंने देखा वो हो गया सेकंड मंथ फिर हो गया थर्ड मंथ फिर हो गया अभी कितना और बढ़ाने का हे रामो अभी दें दे वो चाय को अभी बात करो तुम अभी कितना महीना और बढ़ाने का देखो अंडी देखो मैं आपको क्लियर बोलता हूँ म� रामू एक एक शब्द है ना बस एक चम्मच अभी तू मेरे को पैसे का मामला रहता है नहीं नहीं दो ही हैं अरे आंटी वो मैं बोला ना आपको नेक्स्ट 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 मंथ तक क्या लास्ट तू बोलता है ना फिफ्टीन तक मैं अभी क्यों आई दरवाजे में मालूम है छह महीना हो गया मेरे रिमाइंडर बहुत दी थे उसको अच्छा बहुत रिमाइंडर दी मैं अभी आई है लेकिन मेरे को अभी पैसे का बहुत जरूरत है मेरे बच्चों का स्कूल फीस भरने का है तेरे वक्त पे मैंने तेरे को पैसा दिया तूने मेरे को वक्त पे भी नहीं दिया मैं इंटरेस्ट भी नहीं ले रही हूँ कुछ नहीं छः महीना हो गया लेकिन मुझे अभी पैसा चाहिए ना मेरे स्कूल का फीस भरने का बच्चों का अफजल क्यों नहीं समझता हाँ जी मैं समझ सकता हूँ टेंशन बिल्डअप कर दो झगड़ा शुरू कर दो और एक मिनट में खत्म कर दो तू समझता नहीं है, तू पैसे कुछ तो 
भी कर पैसा दे मेरे को नहीं फिर मैं आप मत आना मेरे यहाँ आपको आते हो रिक्शा भाड़ा क्या है क्या है मैं आऊँगा तेरे दोस्ती अलग जगह पे है है ना दोस्ती अलग तो मैंने तो पैसा दिया ओके आई अंडरस्टैंड अंकि मैं आपको नेक्स्ट वीक नहीं यारी मैं उसको आ रही हूँ स्कूल में फीस भरने के अच्छा मैं तेरे को दो दिन देती बस दो दिन नहीं दो देखा आप लोगों ने ये अभी इंप्रोवाइजेशन इन्होंने किया सीमा जी पैसा मांगने आई अफजल की नियत नहीं है पैसा देने की वो टाल रहा है टरका रहा है पहले उन्होंने रिक्वेस्ट किया फिर धीरे धीरे गुस्सा आया और झगड़ा हो गया और वो लोग वो सीमा जी निकल गई बाहर गुस्सा करके अब हम क्या करेंगे दोनों को कैरेक्टर को चेंज करेंगे अब अफजल पैसा मांगने आएगा और सीमा जी टाल मटोल करेंगी तो आप देखोगे जैसे कैरेक्टर चेंज होंगे दोनों के दोनों के इमोशंस और दोनों की फीलिंग्स कैसे चेंज होंगे दोनों का बिहेवियर कैसे चेंज होता है ये करना करने का मकसद ये है कि आप लोग भी इस तरह से कैरेक्टर चेंज कर करके इंप्रोवाइज इंप्रोवाइज जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैरेक्टर चेंज होने के साथ फीलिंग कैसे चेंज होती है क्योंकि फीलिंग जो है वो आपका ड्राइविंग फोर्स फीलिंग आ गई ना तो फिर सब कुछ हो गया फीलिंग अगर है तो फिर आ, कुछ भी सब चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं फीलिंग जो है ऑटोमेटिकली सब चीज को कंट्रोल करती है तो अब हम कैरेक्टर चेंज करते हैं और फिर एक बार ये इंप्रोवाइजेशन इंप्रोवाइजेशन फिर देखते हैं और फिर उसके बाद उसके बारे में हम बात करें एक महीना बोली महीना आपको दो महीने का टाइम दिया 
लेकिन अब सर मैं तुमको पता है मैं देंगी बुढ़ा रही नहीं है पंद्रह दिन में मैं देंगी बोली ना पंद्रह दिन नहीं होता ना आंटी आंटी अच्छा चल पंद्रह दिन है एक हफ्ता तो मैं रुक नहीं नहीं मैं नहीं रुक सकता मुझे अर्जेंट है मुझे वो सब मालूम है अभी प्लीज आप ही देखो आप कितने दिन दे रहे हो आप लास्ट बोलो लेकिन ठीक है बराबर तू जो बोल रहा है बराबर है तो टाइम नहीं क्या बोली सुनो मुझे कोई एक्सप्लेनेशन दे आप टाइम बढ़ाओ वो सॉल्यूशन है क्या वो सॉल्यूशन मुझे लास्ट टाइम लास्ट लास्ट ये बताओ कब तक दे रहे हो एक हफ्ते से और हां यस आंटी देखो ये ये आप लास्ट चांस है नहीं नहीं देख देख मैं आपको पैसा दिया आप रिस्पेक्ट करो मेरा इसके बाद कभी मैं आपके पास आऊंगा नहीं लास्ट वीक यस यस खलास अभी आपने देखा है दोबारा ये इम्प्रोवाइजेशन आप पहले सीमा जी पैसा मांग रहे थे अब अफजल पैसा मांग रहा है तो आपने देखा कि दोनों बार दोनों बार में दोनों के इमोशंस किस तरह से चेंज हो गए दोनों के कैरेक्टर्स किस तरह से चेंज हो गए तो हमें क्या है कि जब हम इम्प्रोवाइज करेंगे तो हमें अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग चीज़ों को फील करना है इसी तरह से कोई सिचुएशन आप लीजिए और आप उसको लोग कैरेक्टर्स को इंटरचेंज करके फिर आप उसको परफॉर्म कीजिए और जब हम फिल्म और कैमरा के लिए फिल्म और टेलीविजन के लिए जब हम काम करते हैं और इस तरह के इम्प्रोवाइजेशन जब हम करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है वो है कि जो भी हम करें वो नेचुरल होना चाहिए आपने देखा जैसे ये परफॉर्मेंस नेचुरल थी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं ऐसा लग रहा था कि नहीं एक्चुअल में जो है ये हो रहा ऐसा हो रहा ऐसा नहीं लग रहा था कि इन्होंने पहले से सोचा था प्लान किया था तो आप भी जब इम्प्रोवाइज जब करें तो इम्प्रोवाइज जब आप करो तो हाँ सोचना जरूरी है कि भाई ये सिचुएशन है बट उस सिचुएशन में आने के बाद जब परफॉर्म करें तो एक एक चीज़ हम प्लान नहीं कर सकते क्योंकि तो एक एक चीज़ अगर हम प्लान करेंगे तो वो आपके एक्शन में दिखेगा आप सोच लीजिए कि एक्सेप्ट सोच के आई कि मुझे ये करना है अब जैसे पैसा मांगना है तो आप अपने अंदर वो फील लेके आइए कि भाई मैंने ये आदमी को पैसा दिया और मुझे पैसा मांगना मुझे पैसे की बहुत जरूरत है आप ये मत सोच के आइए कि मैं क्या क्या बोलूंगा और मैं क्या क्या करूँगा आप ये जैसा रियली में किसी को पैसा दिया और कैसा आप बिहेव करेंगे वैसा ही आप कीजिए तो दूसरा जो कैरेक्टर है कि उसको पैसा देने की इच्छा नहीं है तो आप वैसा ही फील कीजिए कि मैंने इससे पैसा लिया हुआ और मुझे नहीं देना मेरी इच्छा नहीं है मेरे को उसको टालना है लेकिन जब बात बढ़ेगी गुस्सा आएगा तो फील कीजिए यार इंसर्ट कर रहा है इसने पैसा दिया और मेरी इंसर्ट कर रहा है तो उसको बिल्कुल नेचुरल करने की कोशिश की क्योंकि तो फिल्म और टेलीविजन में जो है वो नेचुरल परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है बिल्कुल रियल लगना चाहिए ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप एक्टिंग कर रहे हैं आगे और भी इम्प्रोवाइजेशन हम देखेंगे और दो लोगों जब इम्प्रोवाइज करते हैं तो एक चीज़ और होती है कि एक दूसरे के रिएक्शन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं मैंने क्या बोला फिर सामने वाले ने क्या रिएक्ट किया तो मेरा जो अगला जो रिएक्शन आएगा उसके रिएक्शन के हिसाब से तो वहां भी हम प्लान नहीं कर सकते वहां बिल्कुल हमें स्पॉन्टीन्यूस होना पड़ता है तो ठीक है आप ये इम्प्रोवाइजेशन कीजिए अभी और एक दो इमोशन और हम देखेंगे और तो ऐसे इम्प्रोवाइजेशन आप करेंगे तो आपका जो फीलिंग्स को कंट्रोल करना है यूज करना है उसका एक सेंस डेवलप होगा आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होगा 